வணக்கம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பயோடிக்ரேடேஷன் அப்படின்னா உயர் சிதைவு இன்னும் கிளியராக சொல்லணும்னா டிகம்போசிஷன் மக்கிறது இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது பயோடிக்ரேடேஷனோட இன்ட்ரடக்ஷன் டெஃபினேஷன் பயோடிக்ரேடேஷனோட ட்ரையாங்கிள் மெக்கானிசம் அப்புறம் அதோட ப்ராசஸ் ஆஃப் டிகிரேடேஷன் பயோடிக்ரேடேஷன் உயர் சிதைவு எப்படி நடக்குதுன்னா ஒரு மெட்டீரியல் ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் வந்துட்டு பாக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கை மூலியமாக டீகம்போஸ் ஆகிறது தான் பயோடிக்ரேடேஷன் இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் கம்போஸ்டிங் மாதிரியான ப்ராசஸ் பட் இது வந்து ஒரு நேச்சுரல் ப்ராசஸ்ஸாக நடக்குது இந்த நேச்சுரல் ப்ராசஸில் ஆர்கானிக் கெமிக்கல்ஸ் வந்து என்விரான்மெண்ட்டில் கன்வெர்ட் ஆகிட்டு சிமிலர் காம்பவுண்ட்ஸாக மினரலைஸ்டு காம்பவுண்ட்ஸாக அப்புறம் அது வந்து ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி எலிமெண்ட் சைக்கிள் அந்த மாதிரி கார்பன் நைட்ரஜன் சல்ஃபர் சைக்கிள் மூலிமா அது வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அப்புறமா இந்த பயோடிக்ரேடேஷன் அண்ட் கம்போஸ்டிங் ப்ராசஸ் வந்து இது வந்து ஒரு ஹியூமன்னாலையும் நடக்கப்படுற ஒரு ப்ராசஸ் தான் டெஃபினேஷன் ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற கரிம பொருட்கள் வந்து நுண்ணுயிர்கள் அதாவது மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் மூலியமாக டிகம்போஸ் ஆகி நம்மளுக்கு இந்த ப்ராசஸ் மூலியமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது கார்பன் டை ஆக்சைட் வாட்டர் அமோனியா இந்த ப்ராசஸ்லாம் தான் வந்து பயோடிக்ரேடேஷன் பயோடிக்ரேடேஷன் ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிளில் முக்கியமாக தேவைப்படுறது நம்மளுக்கு என்னென்னா என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் அதில் தான் வந்து நம்ம பிஹெச் டெம்பரேச்சர் மாய்ச்சர் எல்லாமே நம்ம பயோடிக்ரேடேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் அப்புறமா முக்கியமாக தேவைப்படுது மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அப்புறம் காம்பவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது மூணும் கலந்து தான் பயோடிக்ரேடேஷன் திஸ் இஸ் த பயோடிக்ரேடேஷன் ட்ரையாங்கிள் இந்த பயோடிக்ரேடேஷனோட மெக்கானிசம் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா மொத்தம் மூணு விதமாக நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு பயோ டெட்டரேஷன் அப்படின்னா உயர் சிதைவு ஸோ அந்த அது மூலியமாக அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அந்த ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு வீக்கன் ஆகி நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பயோ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற உயிர் பிரிவு பிரேக் டவுன் ஆகி மெட்டீரியல்ஸ் வந் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மூலியமாக பிரேக் டவுன் ஆகி நம்மளுக்கு அசிமிலேஷன் என்னப்படுற ஒருங்கி ஒருங்கிணைப்பு அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸில் ஒரு நியூ ப்ராடக்டாக நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கப்படுறது தான் பயோடிக்ரேடேஷன் அதோட ப்ராசஸ் ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம் பயோ டிட்டரேஷன் உயர் சிதைவு இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒரு ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து டிகிரேட் ஆகிறது பிரேக் டவுன் ஆகி ஒரு அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபுல்லாக வீக்கன் ஆகி பிரேக் டவுன் ஆகிறது தான் இந்த ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு மெக்கானிக்கல் ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மூலிமா நடக்கிறது தான் இந்த ப்ராசஸ் அண்ட் இந்த ப்ராசஸில் வந்து எலமெண்ட் ஏபயோட்டிக் எலமெண்ட்ஸ் வந்து அவுட்டோர் என்விரான்மெண்ட்டில் எக்ஸ்போஸ் ஆகுது அப்புறம் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து வீக்கண்ட் ஆகிட்டு அடிஷ்னலாக டிகிரேடேஷனுக்கு நடக்க நடக்கப்படுது அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகுது இந்த ப்ராசஸில் லைட்டு டெம்பரேச்சர் என் என்விரான்மெண்ட் கெமிக்கல் இது எல்லாமே வந்து ஃபர்ஸ்ட்டாக ஆல்ட்ரேட் ஆகி அது வந்து தனத்தானே இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணி இந்த ப்ராசஸ் வந்து நடத்திக்குது பயோ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் உயிர் பிரிவு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் செகண்ட் ஸ்டெப் ஸோ இது வந்து இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த ஆர் ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் வந்துட்டு பிரேக் டவுன் ஆகிறது வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மூலியமாக தான் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகும் ஸோ இந்த இந்த ப்ராசஸை வந்து லைக்டிக் ப்ராசஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த ப்ராசஸில் ஒலிகோமர்ஸ் அண்ட் மோனோமர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்புறம் பிரேக் டவுன் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகும்போது ஆக்சிஜன் ப்ரெசண்டாக இருந்து ஏரோபிக் டைனிஜைஜேஷன் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் பிரேக் டவுன் ஆகிற போது ஆக்சிஜன் ப்ரெசண்டாக இல்லைன்னா அது எனரோபிக் டைஜஷன் இந்த இதில் ரெண்டுத்துலேயும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா அனரோபிக் ரியாக்ஷனில் மீத்தேன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஏரோபிக் ரியாக்ஷனில் மீத்தேன் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன்லுமே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது கார்பன் டை ஆக்சைட் வாட்டர் அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் ரெசிடியூ அண்ட் சம் பயோமாசஸ் அசிமிலேஷன் ஒருங்கிணைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் தேர்ட் ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப்பில் தான் ஓல்டு மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நியூ செல்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிற இந்த ப்ராசஸ் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் நம்மளுக்கு வந்து மைக்ரோபியல் செல்ஸும் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்புறம் முக்கியமாக இதில் வந்து பயோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அந்த ரியாக்ஷன் வந்து அந்த ப்ராடக்ட்ஸை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி செல்லுக்குள்ளே வந்து நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த 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 ப்ராசஸில் நம்மளுக்கு வந்து கேட்டலிக் பாத்வே என்டர் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஏடிபி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இந்
சல்ஃபர் கார்பன் நைட்ரஜன் சைக்கிள்ஸ்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகி நம்மளுக்கு கம்போஸ்ட்டும் நம்மளுக்கு கொடுக்கறது தான் இந்த பயோடிக்ரேடேஷன் தேங்க்யூ ஃபார் லிசனிங்